ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಖಾಲಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ನೋವುಗಳಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸೊ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಏಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಈ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೂ ಕೋರಮಂಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ನೋವುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡೋಲೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕತ್ತನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೋ ಕತ್ತಿನ ತಿರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನೋವುಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಿಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆ ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ನರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಭುಜಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಬೆನ್ನು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಕುತ್ಕೊಳ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಗಳು ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೊಂಟದ ನೋವಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆಗ ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಯಾಟಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೋವು ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಂಟದಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನ ತುದಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನರ ಎಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಲಂಬಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಟಿಬ್ರಾಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆ ನರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನರ್ವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಳೆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಿಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಜೋಮ್ ಬಿಡ್ತದೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಲು ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಪಾದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಯಾಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಲಂಬಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಲಂಬಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೆಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೆಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಷನ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಯೋ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗಿವ್ ಯೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ಮೂಲಗಳ ಸವಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಬೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮೂಳೆ ಸವಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮೇ ಬಿ ವಿತಿನ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳು ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ನೀರು ತರೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಗಳು ಒತ್ತಡಗಳು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಗಿದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿಯ ಏಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥೈತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋವುಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಬಾ ಹೊತ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದಾಗ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ
ಅಫೆಕ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಏಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಸ್ಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಟಿ ವಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಾಕ ಜನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೂಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೂಳೆಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆಗೆ ರಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಕ್ರಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ ಏನೋ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕವರಿಂಗು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ
ಖಂಡಿತ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನುನೋವು ಇರಿದೆ ಸೊ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಮರು ಕಳೆದೆ ಇರೋ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಕಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಬ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸವೆತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಯನಗರ್ ಇದೆ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಿಗೂ ಗೋತ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿತವಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಎಂದು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ನೆಕ್ ಪೈನ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಕೆ ಮೂಲೆಗಳು ಸವಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾತಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅವಾಗ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಬಿಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೊಮೆಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ತೂಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ತೂಕ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಜ್ವರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೊಮೆಟೋಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ರೊಮೆಟೋಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೊಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು
ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಶುಗರ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ <laughs> ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ನೋವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ಈ ನಂಬರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ರೂಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರ್ ಐ ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನೋವುಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆಸ್ಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೂಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೈಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನೋವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋರ್ಟೈಟಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಕಾಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಾಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ನೋವುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ವರೆಗೂ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒರ
ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇರೋಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಥರದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರದ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಹೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಗೌಟಿಯ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದು ಹೆಬ್ಬೆರಡಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಹೊದಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಟಚ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪುಡಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಊತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡಿಶ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿಗಳ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಅಂಶ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬನೇ ಸಿವಿಯ ಪೇ ಅನ್ಬ್ಯಾರಬಲ್ ಪೇನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೋವಿನಿಂದ ಇವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ನೆಲ ನಂದು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಪಾದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಓಕೆ ಸೋಸೈತಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಆರಾಮ್ ಇದೆ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಾಗ ಉಳ್ಕೊದ್ರೆ ನೋವ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಾಡ್ದಾಗ ಬಾವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನ
ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಟ್ಟು ನಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಟ್ಟು ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂಳೆಗಳ ಸಮೇತನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಅವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಊತನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ವಿ ಖಂಡಿತ ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಏಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಇದು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೋಲಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ ಸೊ ಅಂಗಾಲ್ ಉರಿ ಅಂದ್ರು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಾಲ್ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಿಗಳು ಉರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾತ ಕಾಲುಗಳು ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳ ಸಮೇತನೂ ಅವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ 
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರಕ್ತನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ವೇನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಏನು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆದಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ರಕ್ತ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದಂಗೆ ಈ ನರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು 33 33 ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಈ 8th 8ನೇ ತಾರೀಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮಣಕಲ್ ನೋ ಮಣಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಥವಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಟೇರ್ ಆಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೋ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ದುರ್ಗ ಬಂದಿದೀವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ವೇನ್ ತುಂಬಾ ಸೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನಡೆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಷ್ಟು ಸುಸ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಜೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾಲ್ ಅವರು ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಶಲಿ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗಿಸಿರ್ ಸ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೀನ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸಿ